ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ടെക്സിവിൽ ഇന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നടന്ന ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ സിവിലിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെയ് മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്നാം നടക്കാൻ പോകുന്ന ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ എക്സാംസിനൊക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്താണ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലൊക്കെ നടന്ന എക്സാംസിലൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ശേഷം ബാക്കി എയ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സിവിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിലും സെയിം ആയിരുന്നു എ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് എ ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ടു അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഓഫ് ദി ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് ആ വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ഫൈവ് വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു വൺ ഈസ് ടു വൺ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിലെ രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ റേഷ്യോ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ടു വിത്ത് റേഷ്യോ ആണെന്നാണ് കറക്റ്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആൻസർ വരുന്നത് റൂട്ട് ടു ഈസ് ടു വൺ ലെങ്ത് ടു വിത്ത് റേഷ്യോ എന്ന് വരുമ്പോൾ വരുന്നത് റൂട്ട് ടു ഈസ് ടു വണ്ണും അല്ലാതെ ജസ്റ്റ് വെറുതെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ ഈസ് റൂട്ട് ടു ആണ് ആൻസർ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻ വിച്ച് റെഗുലർ പോളികൾ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ടു റേഡിയസ് ഓഫ് സർക്കം സ്ക്രീം വി സർക്കിൾ അതായത് നമ്മൾ റേഡിയസ് ഓഫ് സർക്കം സർക്കം സ്ക്രീമിംഗ് സൈക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസിന് ഈക്വലായിട്ട് വരുന്ന പോളികൺ ഏത് റെഗുലർ പോളികൺ ആണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സർ ഒക്ടഗൺ ഹെപ്റ്റഗൺ ഹെക്സഗൺ പെൻറ്റഗൺ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഹെക്സഗൺ ആണ് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ടാൻജൻസ് ഡ്രോൺ ടു എ സർക്കിൾ ഫ്രം എ പോയിന്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ സർക്കിൾ ഓപ്ഷൻസ് ആ ടു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻഫിനിറ്റി നമ്മൾ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കിളിൽ നിന്നും ഔട്ട് സൈഡിലോട്ട് വരയ്ക്ക വരയ്ക്കുന്ന എത്ര ടാൻസ് എത്ര മാക്സിമം എത്ര ടാൻസസ് നമുക്ക് ഔട്ട് സൈഡിലോട്ട് വരയ്ക്കാം ടാൻസൻസ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻസ് ടു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻഫിനിറ്റി ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ടു ആണ് അത് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും പുറത്തോട്ട് ഒരു സർക്കിളിലോട്ട് എത്ര മാക്സിമം എത്ര ടാൻസൻസ് വരയ്ക്കാം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഐസോമെട്രിക് ആക്സിസ് ആർ ഇംഗ്ലണ്ട് അറ്റ് ഡാഷ് ഡിഗ്രി ടു ഈച്ച് അതർ ഓപ്ഷൻസ് ആർ സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി ഐസോമെട്രിക് ആക്സിസ് ഏത് ഡിഗ്രിയിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈച്ച് അതർ ഇംഗ്ലണ്ട് ഈച്ച് അതർ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഐസോമെട്രിക് ആക്സിസ് ആർ ഇംഗ്ലണ്ട് അറ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ടു ഈച്ച് അതർ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പെൻസിൽ ലെഡ് ഈസ് ഹാർഡസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് ടൈപ്പാണ് ഹാർഡസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് ആർ എച്ച് ബി എച്ച് ബി എഫ് ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് പെൻസിൽ എയ്റ്റീൻ ഗ്രേഡ്സ് പതിനെട്ട് ഗ്രേഡ് ആണ് പെൻസിലിന് പെൻസിൽ ഉള്ളത് അപ്പം അതിൽ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടും തോറും ഹാർഡസ്റ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയും തോറും സോഫ്റ്റ് ബിയുടെ വാല്യൂ കൂടും തോറും സോഫ്റ്റ് സോഫ്റ്റ്നെസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും എച്ച് 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 ടു എച്ച് ടു നയൻ എച്ച് വരെയാണ് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് ബിയുടെ വാല്യൂ വരുന്നത് ബി ടു സെവൻ ബി ആണ് സോഫ്റ്റ്നെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എച്ച് ബിയും പിന്നെ എഫ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ എയ്റ്റീൻ ഗ്രേഡ്സ് ഓഫ് പെൻസിൽ വരുന്നത് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫേം ആണ് അപ്പോൾ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഹാർഡസ്റ്റ് പെൻസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഗ്രേഡ് പെൻസിലാണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡസ്റ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റസ്റ്റ് അപ്പോൾ എച്ച് എച്ച് വൺ എച്ച് ടു എച്ച് അങ്ങനെ പോകുന്നതും ഹാർഡസ്റ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഹാർഡ്നെസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ ബി എന്ന് പോകുന്നതോറും ബിയുടെ വാല്യൂ സെവൻ ബി വരെ പോകുന്നതോറും ബിയുടെ സോഫ്റ്റ്നെസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഏറ്റവും ഹാർഡസ്റ്റ് പെൻസിൽ ഓപ്ഷൻ ബി എച്ച് ആണ് എച്ച് ബി എന
പാരലൽ സൈഡ്സ് ഉള്ളത് റോംബോയിഡിനും ട്രപ്പീസിയത്തിനും മാത്രമാണ് പാരലൽ സൈഡ്സ് വരുന്നത് ട്രപ്പീസോയിഡിനും പാരൽ സൈഡ്സ് വരുന്നില്ല എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഒരുപാട് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് റോംബോയിഡും ഈ ട്രപ്പിസോയിഡും വരുന്ന ആൻസർ വരുന്ന രീതിയിൽ മാറി മാറി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പാരൽ സൈഡ്സ് ഉള്ളതും പാരൽ സൈഡ്സ് ഇല്ലാത്തതും എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് റോംബോയിഡിനും ട്രപ്പിസൈത്തിനും പാരൽ സൈഡ്സ് ഉണ്ട് ട്രപ്പിസോയിഡിന് പാരൽ സൈഡ്സ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ വരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസിൽ ട്രപ്പീസേം ഇല്ല ട്രപ്പിസോയിഡാണുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് സ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് റോംബോയിഡാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രപ്പിസോയിഡിനും പാരൽ സൈഡ്സ് ഇല്ല പാരൽ സൈഡ്സ് ഇല്ല പാരൽ സൈഡ്സ് ഇവിടെ ഉള്ളത് റോംബോയിഡിനും ട്രപ്പീസിയത്തിനും ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ റോംബോ എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഈസ് ഓൾവേസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർ ഓപ്ഷൻസ് ആർ എലിപ്സ് പരാബോള ഹൈപ്പർബോള സർക്കിൾ നമ്മൾ എക്സെൻട്രിസിറ്റി വാല്യൂ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പരാബോളയുടെയും എലിപ്സിൻ്റെയൊക്കെ കൂടുതൽ ചോദിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ആൻസർ വരുന്നത് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർ ഓപ്ഷൻ ബി പരാബോള പരാബോളയുടെ എക്സെൻട്രിസിറ്റി ആണ് വൺ വരുന്നത് എലിപ്സിൻ്റെ എക്സെൻട്രിസിറ്റി ലെസ് ദാൻ വണ്ണും ഹൈപ്പർബോളയുടെ എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വണ്ണും സർക്കിളിൻ്റെ എക്സെൻട്രിസിറ്റി സീറോയും ആണ് ഇൻ എ ഡ്രോയിങ് ലെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് നമ്പേഴ്സ് ആർ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ബൈ ദെയർ ഓപ്ഷൻസ് ആർ വിത്ത് ഹൈ തിക്നെസ് നൺ ഓഫ് ദീസ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ഹൈറ്റ് ആണ് ഡ്രോയിങ്സും ഡ്രോയിങ്സിൽ ലെറ്റേഴ്സും നമ്പേഴ്സും ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബൈ ദ ഹൈറ്റ് ആണ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് മീറ്റർ ലൈൻ ഈസ് ഡാഷ് ഡിഗ്രീസ് ഓപ്ഷൻസ് ആർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഫോർട്ടി ഫൈവ് എ സോളിഡ് ബൗണ്ടഡ് ബൈ ട്വൽവ് ഈക്വൽ റെഗുലർ പെൻഡഗൺ ഈസ് നോൺ ആസ് ഓപ്ഷൻസ് ആർ ഒക്ടാഹിഡൺ ടെട്രാഹിഡൺ ഐക്കോസഹിഡൺ ഡൊഡേക്കാഹിഡൺ അതായത് നമ്മൾ ട്വൽവ് ഈക്വൽ റെഗുലർ പെൻഡഗൺ വരുന്ന ഏത് സോളിഡ് എന്നാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഡൊഡേക്കാഹിഡൺ ആണ് ഡൊഡേക്കാഹിഡൺ ആണ് ട്വൽവ് ഈക്വൽ റെഗുലർ പെൻഡഗൺ വരുന്നത് ഐക്കോസഹിഡൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഈക്വൽ ഇക്വലേറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഈക്വൽ ഇക്വലേറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഐക്കോസഹിഡണും ടെട്രാഹിഡൺ ഫോർ ഇക്വലേറ്റർ ട്രയാങ്കിളും ഒക്ടാഹിഡൺ വരുന്നത് എയ്റ്റ് ഇക്വലേറ്റർ ട്രയാങ്കിളും ആണ് വരുന്നത് ഇഫ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് എ വെർണിയർ ഈസ് ലോങ്ങർ ദാൻ ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പ്രൈമറി സ്കെയിൽ ദ ദെൻ വെർണിയർ ഈസ് നോൺ ആസ് ഓപ്ഷൻസ് ആ ഡയറക്റ്റ് വെർണിയർ ഡബിൾ വെർണിയർ സിമ്പിൾ വെർണിയർ റെട്രോഗ്രേഡ് വെർണിയർ അതായത് നമ്മൾ വെർണിയറിൻ്റെ സ്മോളസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ലോങ്ങർ ദാൻ ദി സ്മോളസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ദി പ്രൈമറി സ്കെയിൽ ആണ് എങ്കിൽ ഏത് 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 ടൈപ്പ് വെർണിയർ എന്നാണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻസിൽ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി റെട്രോഗ്രേഡ് വെർണിയർ ആണ് റെട്രോഗ്രേഡ് വെർണിയർ ആണ് വെർണിയർ സ്കെയിലിൻ്റെ ഡിവിഷൻ കൂടുതലാണ് മെയിൻ സ്കെയിൽ പ്രൈമറി സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ സ്കെയിൽ മെയിൻ സ്കെയിൽ ഡിവിഷനെക്കാളും വെർണിയർ സ്കെയിലിൻ്റെ ഡിവിഷൻ കൂടുതലാണ് റെട്രോഗ്രേഡ് വെർണിയർ റെട്രോഗ്രേഡ് വെർണിയറിനെ ബാക്ക്വേഡ് വെർണിയർ എന്നും പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡയറക്റ്റ് വെർണിയർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോളസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് വെർണിയർ ഇസ് സ്മോളർ ദാൻ ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ദി പ്രൈമറി സ്കെയിൽ മെയിൻ സ്കെയിൽ ഡിവിഷനിലാണ് കൂടുതൽ ഡിവിഷൻസ് കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വരുന്നതാണ് ഡയറക്റ്റ് വെർണിയർ ഓർ ഫോർവേഡ് വെർണിയർ എന്ന് പറയുന്നത് വെന് എ ചൈനീസ് യൂസ്ഡ് അറ്റ് എ ടെമ്പറേച്ചർ മോർ ദാൻ ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഇറ്റ് വാസ് കാലിബ്രേറ്റഡ് ദ എറർ ഇൻ മെഷേർഡ് ലെങ്ത് വിൽ ബി ഓപ്ഷൻസ് ആർ ക്യൂമുലേറ്റീവ് കോമ്പൻസേറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഒബ്സർവേഷണൽ എറർ നമ്മൾ ചെയിനിൻ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാളും ചെയിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ ഏത് ടൈപ്പ് എററാണ് വരുന്നതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ആണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് എററാണ് ടെമ്പറേച്ചർ മോർ ദാൻ ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് കേസ് വരുമ്പോൾ വരുന്ന എറർ ക്യൂമുലേറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് എററാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ആണ് സെലക്ട് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ എഞ്ചിനീയർ സ്റ്റെയിൻ ഷുഡ് ബി ഓപ്ഷൻസ് ആർ ഹൺഡ്രഡ് ഫീറ്റ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് 
the difference between the most probable value of a quantity and its observed value is options are conditional error true error residual error safe error most probable value um adupothana observed value thammilla aa oru difference ne aanu endha parna answer varunathu option c residual error nanu parayunathu the baseline is measured with options are metallic tape steel tape invert tape chain ബേസ്ലൈന് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഡിവൈസ് ആണ് ഏത് യൂസ് യൂസ് ചെയ്തതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ചെയിൻ ആണ് പി എസ് സിയുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ ഒക്കെയാണ് ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇൻവേർട്ട് ആയപ്പം ചെയിൻ തമ്മിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരാറുണ്ട് ചെയിൻ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് പി എസ് സി പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ആൻസർ ചെയിൻ ആണ് ആൻഡ് ഓഫ് സെറ്റ് മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ഇൻ ലെങ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഓപ്ഷൻസ് ആർ ലോങ് ഓഫ് സെറ്റ് ഷോർട്ട് ഓഫ് സെറ്റ് ഒബ്ലിക് ഓഫ് സെറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഓഫ് സെറ്റ് നമ്മുടെ ഓഫ് സെറ്റിൻ്റെ ലിമിറ്റിംഗ് ലെങ്ത് ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫിഫ്റ്റി മീറ്ററിനെക്കാളും കൂടുതൽ ലെങ്ത് ഉള്ള ഓഫ് സെറ്റിനെ നമ്മൾ ലോങ് ഓഫ് സെറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ലോങ് ഓഫ് സെറ്റ് ആണ് ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ആണ് ഏത് ഷോർട്ട് ഓഫ് സെറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ആംഗിൾസ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൽ ഏതാണ് ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് ജിയോഡിമീറ്റർ ടെലറോമീറ്റർ സെക്സ്റ്റൻ ടെലസ്കോപ്പ് ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് ഈ സെക്സ്റ്റൻ്റ് ആണ് സെക്സ്റ്റൻ്റ് ആണ് ആംഗിൾ മെഷർമെൻറ്റിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ദ ബോക്സ് ഓഫ് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് ആർ സ്റ്റീൽ ബ്രാസ് അയൺ അലുമിനിയം പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിൻ്റെ ബോക്സ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ബ്രാസ് ആണ് ദ ടു പോ ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ആർ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് ആർ ഓറിയൻറ്റേഷൻ റിസെപ്ഷൻ ട്രാവേഴ്സിംഗ് ആൻഡ് റിസെപ്ഷൻ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് റിസെപ്ഷൻ ടു പോയിൻറ്റ് പ്രോബ്ലവും ത്രീ പോയിൻറ്റ് പ്രോബ്ലവും ഏത് മെത്തേഡാണ് ഏത് മെത്തേഡിലാണ് വരുന്നതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് റിസെപ്ഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് റിസെപ്ഷൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് റിസെപ്ഷൻ ആണ് ആൻസർ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് പി എസ് സി ഫൈനലിക്ക് ആൻസർക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് റിസെപ്ഷൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് പ്രോബ്ലത്തിനെയും ത്രീ പോയിൻറ്റ് പ്രോബ്ലവും ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് റിസെപ്ഷൻ അതിൻ്റെ മെത്തേഡാണ് റിസെപ്ഷൻ എന്ന് മാത്രം അല്ല ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് റിസെപ്ഷൻ എന്നാണ് പി എസ് സി പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ആൻസ് ഫൈനൽ ആൻസർക്ക് തന്നി കൊടുത്തിരുന്നത് ദ ആക്രസി ഓഫ് ഫിക്സ് ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് പ്രോബ്ലം ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് ആർ ബാഡ് ഗുഡ് യുണിക് നോട്ട് റിലയബിൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി നോട്ട് റിലയബിൾ ദ ആക്രസി ഓഫ് ഫിക്സ് ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് പ്രോബ്ലം ഈസ് നോട്ട് റിലയബിൾ ഇൻ ലെവലിംഗ് ദ എറർ ഡ്യൂ ടു റിഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് ആർ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് കോമ്പൻസേറ്റീവ് പ്രോഗ്രസീവ് നമ്മളെ ലെവലിങ്ങിൽ ലെവലിങ്ങിൽ നമ്മൾ റെഫ്രാക്ഷൻ എറർ ഏത് ടൈപ്പ് എറർ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് ആണ് നമുക്ക് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ടെൻ ടു ടെൻസ് ടു കോമ്പൻസേറ്റ് അതാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇവിടെ എറർ ഡ്യൂ ടു റിഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് ലെവലിംഗ് അക്രോസ് എ റിവർ ഈസ് ഡൺ ബൈ ഓപ്ഷൻസ് ആർ ഫ്ലൈ ലെവലിംഗ് റെസിപ്രോക്കൽ ലെവലിംഗ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക്കൽ ലെവലിംഗ് ക്രോസ് ലെവലിംഗ് റിവറിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെവലിംഗ് ഏത് ടൈപ്പ് ലെവലിംഗ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി റെസിപ്രോക്കൽ ലെവലിംഗ് ആണ് ഈ ബാലൻസ് ലെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലെവലിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ ലെവലിംഗ് എന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീഡിയോ കാണാത്തവർ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഇവിടെ വരുന്ന ലെവലിംഗ് അക്രോസ് എ റിവർ ഈസ് ഡൺ ബൈ റെസിപ്രോക്കൽ ലെവലിംഗ് ആൻഡ് അനലിറ്റിക് ലെൻസീസ് ഓപ്ഷൻസ് ആർ കോൺവെക്സ് കോൺഗ്യൂ പ്ലെയിൻ പ്ലാനോ കോൺഗ്യൂ അനലിറ്റിക് ലെൻസ് ഏത് ടൈപ്പ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് അനലിറ്റിക് ലെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അനലിറ്റിക് ലെൻസ് ഡബിൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോക്കസിംഗ് ടെലസ്കോപ്പിൽ അഡിറ്റീവ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സീറോ ആവാൻ വേണ്ടി അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ലെൻസ് ആണ് അനലിറ്റിക് ലെൻസ് അത് ഡബിൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസിൽ കോൺവെക്സ് എന്ന് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് കോൺവെക്സ് എന്ന ആൻസർ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്